Hello guys, I'm Haja here and welcome back to Wonder Pets and Aquariums. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் டேங்க்கு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி எல்லாமே வந்து ஒரு அடியாக தான் இருக்கும் ஸ்கொயர் டேங்க்கு இதில் வந்து நான் பிளான்டேஷன் இதை நான் டூ இயர்ஸ் பேக் வச்சுருந்தேன் இந்த வீடியோ இருந்தது அது இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கால் கிலோ வந்து சாயில் வாங்கியிருந்தேன் அப்போது அப்போ வந்து கால் கிலோ வந்து அந்த ஒரு அடிக்கு கொஞ்சமாக தான் வந்து செட் ஆச்சு அந்த இடத்துல வந்து நான் பிளான்ட் வச்சுட்டு மீதியில் வந்து ஒயிட் ஒயிட் அந்த மார்பிள் சாண்டை போட்டுட்டேன் ஸோ இது அந்த டைமில் வந்து நான் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணேன் இப்போது என்ன ப்ரைஸ்னு தெரியல இப்போது இப்போ நான் செய்கிறது வந்து இப்போ ஏற்கனவே நான் பழைய டேங்க் வச்சுருந்தேன் வீட்டில் அது ஒட்டு போட்டு இப்போ நான் செய்கிறேன் இது வந்து மண்புழு உரம் இது வந்து கிலோ வந்து இருபது ரூபாய் கிடைக்கும் இது ஒரு ஆறு கிலோ வாங்கிக்கோங்க ஒரு கிலோ வாங்கிக்கோங்க சைஸை பொறுத்து வாங்கிக்கிட்டு ஒரு சின்ன லேயர் இருக்கிற மாதிரி அதை தண்ணி போட்டு கலந்துக்கோங்க கலந்துக்கிட்டு ஃபுல்லாக போட்டு அது நீங்கள் போட்ட உடனே அது வந்து மிக்ஸ் ஆகாது ஏன்னா மண்புழு உரம் வந்து அது போட்ட உடனே தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகாது அதை நீங்கள் போட்டுட்டு நீங்கள் கையை வச்சு கொஞ்சம் நல்லா பிசஞ்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து செட் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா ஒன் ஆர் டூ ஹவரில் செட் ஆகிடும் எங்கள் ஏரியா வந்து செம்மண் ஏரியா அதனால் வந்து நான் செகண்ட் லேயர் வந்து செம்மண் கொடுக்குறேன் உங்கள் ஏரியாவில் எந்த மாதிரி மண் இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லேயரை வந்து மண்புழு உரம் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அது க்ரோத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நேச்சுரல் சாண்டு வந்து நம்மளால் வந்து அது கொடுக்க முடியல அப்படின்றதுனால தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக இவங்க வந்து சாண்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அவங்க வந்து செல் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் நேச்சுரல் சாண்டே கொடுக்கலாம் என்ன பொறுத்த வரையும் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் நம்மளால் அது முடியலன்ற பட்சத்தில் தான் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து பண்ணுறோம் இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது டைம் எடுக்காது அதாவது தண்ணி கலங்காது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ வந்து சாண்டு ஃபுல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் இதில் போட்டு முடிச்சிடணும் அதாவது செகண்ட் லேயர் அதை ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி செகண்ட் லேயர் வந்து சாண்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக கொடுத்துருங்க கொடுக்கும்போது மேலே ஏதாவது ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தேவையில்லாத திங்ஸ் குப்பை இருந்துச்சுன்னா எடுத்துருங்க அடுத்து வந்து கூழாங்கல் இந்த கூழாங்கல் வந்து இதுவும் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அந்த போர் போடுற இடத்துல எல்லாம் போர் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த கூழாங்கல் வெளியே வந்து கிடக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த கூழாங்கல் நான் ஒரு தடவை கூட வாஷ் பண்ணலை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து தான் போடுறேன் அதில் எந்த வித்தியாசமும் உங்களுக்கு இருக்காது வாஷ் பண்ணாலும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து அப்படியே அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கூழாங்கல் நான் எதுக்கு மெயின் பர்பஸ் கூழாங்கல் போகிறது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா கூழாங்கல் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பிளான்ட் நீங்கள் நல்லா சொரி வைக்கிறீங்கன்னா பிளான்ட் பிடிங்கிறதுக்கு வரத்துக்கு பிடிங்கிட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கூழாங்கல் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளான்ட் அது பிடிச்சிக்கும் புரிதுங்களா அந்த ரூட்டை வந்து பிடிச்சிக்கும் அதாவது அந்த ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டெம் இந்த கூழாங்கலுக்கு நடுவில் தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருக்கும் புரிதுங்களா ஸோ அதனால் தான் இந்த கூழாங்கல் போடுறது யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் சாண்டு வாங்கும்போது அது தேவைப்படாது ஆனால் நம்ம வந்து நேச்சுரல் சாண்டு கொடுக்கறதுனால பொத பொதன்னு இருக்கும் அதனால் வந்து நான் இந்த கூழாங்கல்ல போட்டிருக்கேன் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும்போது டேரெக்டாக ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி தட்டு வச்சு எதுக்கு எந்த எதுக்காக இருந்தாலும் தட்டு வச்சு நீங்கள் ஊற்றுங்க ஏன்னா டேரெக்டாக ஊற்றும்போது ரொம்ப அதாவது டேரெக்டாக தண்ணி போடும்போது ரொம்ப கலங்கும் நான் தட்டு ஊற்று ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக அதை டேங்க் ஃபுல்லாக தீ ஒப்பிடுங்க கலங்கள் எந்த அளவுக்கு கலங்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்லை இதை வந்து நான் நைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது இப்போ டைம் வந்து ஒம்பது மணி இப்போ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மார்னிங் வந்து இதை நான் செட் ஆகிடும் புரியுதுங்களா அப்போ செட் ஆகிடும்னா வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் ஆகிடும் செட் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கிறது ஃபஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் தேர்ட் லேயர் இது எல்லாமே நீங்கள் கிளியராக பார்க்க முடியும் இப்போ நான் ஹேங்கிங் ஃபில்டர் வச்சுட்டேன் இந்த ஹேங்கிங் ஃபில்டர் வந்து அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கினேன் என் ஹேங்கிங் ஃபில்டர் ஏன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா வந்து இதுதான் வந்து கரெக்டான ஃபில்டர் பிளான்டேஷனுக்கு ஹேங்கிங் ஃபில்டர் தான் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்னல் ஸ்பான்ச் ஃபில்டர் வச்சுங்க வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஓவராக வந்து தண்ணி வந்து ஓவராக சுத்தும் அதாவது ஓவராக ஃபோர்ஸாக இருக்கும் அது தண்ணி வந்து பிடிங்கிட்டு வந்துடும் அதாவது பிளான்ஸ்லாம் வச்சிங்கன்னா பிடிங்கிட்டு வந்துடும் இதுக்கு ஹேங்கிங் ஃபில்டர் வைக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு அதுவும் இது நல்ல ஃபில்டர் பண்ணும் அதை விட அதாவது இன்டர்னல் ஸ்பான்ச் ஃபில்டரோட இது நல்லா வந்து ஃபில்டர் பண்ணும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபில்டர் பிளான்டேஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் வாங்கிக்கோங்க நான் பிளான்ட் எடுக்கிறது வந்து எப்பயுமே வந்து இங்கே தான் இதில் எல்லா விதமான பிளான்ட்டும் இருக்குது எங்கள் ஊரில் வந்து இந்த ஏரி இருக்குது எல்லா
இந்த பிளான்ட் எல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் லைட்டு மேலே வச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாம் ஒரே சைஸ் அந்த 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 லைட்டு நோக்கி வந்து அந்த பிளான்ட் முளைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அதாவது செட் ஆகிடும் அந்த பிளான்ட் பிளான்ஸ் வந்து இப்போது வந்து நேச்சுரல் பிளான்ட்ன்றதுனால அது கொஞ்சம் மொளை விட்டு கொஞ்சம் அந்த லைட்டை நோக்கி அந்த செடியெலாம் வந்துடும் அதனால் செட் ஆகிடும் பேசிக்காக பிளான்டேஷன் டேங்க் நீங்கள் செய்கிறீங்கனாலே அதுக்கு ரொம்ப பொறுமை வேணும் பொறுமையாக இருக்கணும் வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காது கண்ணா பின்னான்னு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஒரு ஒன் மந்த் கழிச்சு நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அது செட் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக இதுதான் பிளான்டேஷன் டேங்க் பொறுத்த வரையும் இதெல்லாம் எந்த சீவோட்டும் கொடுக்கல ஏன்னா இந்த பிளான்ட்ஸுக்கெலாம் யூஸ்வலாக சீவோட்டு தேவை கிடையாது இது லோ லைட் பிளான்ஸ் தான் இதுவும் ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு சீவோட்டு தேவையில்லை இதுக்கு லைட்னிங் கொடுக்கணுன்னா நான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸில் வந்து ஃபிலிப்ஸில் இப்போ எல்இடி லைட் ஒன்று வருது அதை கடையில் விற்கும் குண்டு பல்ப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒயிட்டில் அது தான் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அதுவே இதுக்கு போதுமானது தான் இந்த டேங்கோட சைஸ் வந்து பதினெட்டு பதினெட்டுக்கு ஒம்பது பதினெட்டு இன்ச்சுக்கு ஒம்பது இன்ச்சு இந்த மாதிரி டேங்க் இது இதில் ஒரே ஒரு பீட்டை தான் இருக்குது இது கூட வந்து வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது மேபி ஃப்யூச்சரில் வேறு ஏதாவது ஃபிஷஸ் ஆட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருந்தாலும் அந்த ஃபிஷஸோடைய நேம்ஸை வந்து கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த பிளான்ஸில் இன்னும் என்னென்ன மாதிரி வெரைட்டி இருக்குது என்னென்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணலான்றது பொறுத்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து செட்டப் பண்ண முடியல நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த வீடியோ மாதிரி நீங்கள் வந்து சேண்ட் வாங்கிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒன் கேஜி வந்து அரௌண்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் செல் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வந்து பிளாக் கலர் சேண்டு போட்டிங்கனாலும் அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் அதாவது மார்பிள் சேண்டு போட்டிங்கனாலும் அதாவது பிளான்ட் நீங்கள் வைக்க அது இடத்துல மார்பிள் சேண்டு போட்டிங்கனாலும் அது அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பிளான்டேஷன் டேங்க் பொறுத்த வரையும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் லைட்டு எரிஞ்சே ஆகணும் அதை ரொம்ப மனசில் வச்சுக்கோங்க நார்மலாக கோல்டு ஃபிஷ்ஷாக வேறு எந்த டேங்க் வச்சுருந்தாலுமே லைட் எரியலாம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பிளான்டேஷன் டேங்க் பொறுத்த பொறுத்த வரையும் லைட்டு கண்டிப்பாக எரியணும் அவ்வளோதான் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண